డాక్టర్ సుబ్బులక్ష్మి నేను నిజాంస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫిజిషియన్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ మెడిసిన్ నిజాంస్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ చైనాలో మొదటిగా స్టార్ట్ అయ్యి మిగతా అన్ని దేశాలకి స్ప్రెడ్ అవుతూ చాలా ఎక్కువ మందిని ఈ కరోనా వైరస్ అంటే కోవిడ్ అనేటువంటి జబ్బుకి గురి చేస్తున్నది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో కూడా రావడం జరిగింది ఒక నాలుగు వేల కేసుల పైన ఉన్నాయి నాలుగు వందల పైన కేసులు తెలంగాణలో కూడా నమోదయ్యాయి అయితే ఈ మిగతా ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా సంక్రమించినటువంటి కోవిడ్ అనేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్కి తేడా ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఇందులో ఏంటంటే పేషెంట్కి కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు అసింప్టమాటిక్ ఉంటారు సింటమ్స్ ఉండవు వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండా పక్క వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని చేరవేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్కి ఉంటుంది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మనం అంటే మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన టైం నుంచి మనకి సిమ్టమ్స్ వచ్చే టైం దాకా దాన్ని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటారు ఇది రెండు రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజుల దాకా ఉండవచ్చు అయితే ఈ రెండు రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజుల లోపల పేషెంట్కి తెలియదు వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని కానీ వాళ్ళతో చాలా సన్నిహి సన్నిహితంగా మెలిగేటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ వాళ్ళు పనిచేసే చోట కానీ లేదా వాళ్ళు ప్రయాణించే ప్రదేశాల్లో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు తగ్గినప్పుడు వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని ఇంకొకరికి చేరవేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా కూడా మామూలుగా చేతికి అడ్డం పెట్టుకున్నప్పుడు లేదా వాళ్ళ సెక్రిషన్స్ వాళ్ళ బాడీ మీద వాళ్ళ బట్టల మీద ఎక్కడ పడినా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వాటి మీద ఆ వైరస్ దాని మీద వాళ్ళ బాడీ మీద ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి చాలా క్లోజ్గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందువలన మన ప్రభుత్వము దానికి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఒకటి ముందు రికమెండ్ చేశారు అంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి ఒక మూడు అడుగుల దూరం అంటే ఒక మీటరు ఇంకా ప్రిఫరబుల్గా చెప్పాలంటే రెండు మీటర్ల దూరంలో కనుక ఉండగలిగితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పక్క వాళ్ళకి వెంటనే సంక్రమించకుండా ఉంటుంది ఇంకొకటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ పక్కన అతనికి ఏ సింటమ్ ఉండదు జ్వరం ఉండదు ఏమీ ఉండదు కానీ అతని ద్వారా రెండో వాళ్ళకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఏమనుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నట్టుగా భావించాలి అంటే వాళ్ళకి ఉన్నట్టు కాదు కానీ ఉన్నట్టుగా భావించి మనం కొంచెం దూరం మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మనం స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని ఈ సై చైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టివిటీని మనం బ్రేక్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఇంకా రెండవ రకంగా మనం దీన్ని బ్రేక్ చేసేది ఎలా అంటే మనం ఒక మాస్క్ పెట్టుకుంటే మనం తుంపరులు అనేవి అంటే మాట్లాడినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ తగ్గినప్పుడు కానీ అవి మనం ఆపడానికి కొంత మటుకు ఆపడానికి దాన్ని డ్యాంపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే మూడో రకంగా ఎట్లా మనం ఆపచ్చు అంటే మనం ఇప్పుడు అనుకోకుండా మన ఫేస్ని ముట్టుకోవడం కానీ లేదంటే మనం దగ్గు వచ్చినప్పుడు అంటే ఇది జబ్బుతో కాదు మామూలుగా దగ్గు వచ్చినా కూడా మనం చేయి అడ్డు పెట్టుకోవడం కానీ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మన చేతుల మీదకి ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి వైరస్ మన చేతుల మీదకి రావడానికి అవకాషం ఉంటుంది దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం లేదంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్ళటం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకొకరికి మనం చేరవేయగలుగుతాం దాన్ని కూడా మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు సో ఈ మూడు నాలుగు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇంకొక నా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో మనం చేతులు కడుక్కోవడం శుభ్రంగా ఒక ఇరవై సెకండ్లు అంటే అప్పుడప్పుడు మనం నిజంగా టైం చూస్తే అది ఇరవై సెకండ్లు కొంచెం లాంగ్గా అనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని ఇరవై సెకండ్లు ఎంత టైం పడుతుందో చూసుకుని మనం ఏదైనా ముట్టుకున్నప్పుడు లేదా బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఏదైనా హ్యాండిల్ కనుక మనం టచ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి సబ్బుతో శుభ్రంగా హ్యాండ్ వాష్ చేయగలిగితే ఆ వైరస్ని మనం మన చేతుల నుంచి మనం వదిలించుకోగలిగినటువంటి అవకాశం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఈ హ్యాండ్ రబ్బు ఈ ఆల్కహాల్ రబ్స్ అంటున్నారు అది ఎప్పుడు వాడుకోవాలి ఇంట్లో మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆ హ్యాండ్ రబ్ వాడవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ప్రయాణంలో ఉన్నాం ఒక ఆఫీస్లో ఉన్నాం మనం అనుకోకుండా ఆఫీస్కి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు హ్యాండిల్ ముట్టుకుని మనం తోసుకోవాల్సినటువంటి అవకాశం అవసరం పడినప్పుడు లేదంటే ఒక ఆ కామన్ పబ్లిక్ ప్లేస్లో కనుక టాయిలెట్ వాడి దాని తర్వాత దాన్ని దాని తలుపు తీసినప్పుడు అంటే చాలామంది దాన్ని ముట్టుకుని ఉండొచ్చు కదా 
అందువల్ల అప్పుడు మనం అప్పుడు హ్యాండ్ డ్రమ్ వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ టైంకి మనం ఎక్కడైతే వాష్రూమ్ లేదు ఎక్కడైతే సోప్ అండ్ వాటర్ అవకాశం లేనప్పుడు అప్పుడు ఈ హ్యాండ్ డ్రమ్ వాడుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎప్పుడంటే మనం ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హెల్త్ కేర్ వర్కరు ఒక నర్సు గారు ఒక ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు సబ్బు ప్రతి నిమిషము వెళ్ళి వాళ్ళు సబ్బు పెట్టి నీళ్ళు పెట్టి రుద్దుకోవడం కుదరకపోయినప్పుడు అప్పుడు ఈ రెండు పేషెంట్స్ మధ్యలో లేదా రెండు ప్రొసీజర్స్ మధ్యలో ఈ హ్యాండ్ రబ్ ఈ ఆల్కహాల్ జెల్ చేతి మీద వేసుకుని చేతులు శుభ్రం చేసుకుని తర్వాత వేరే పనికి వాళ్ళు సంసిద్ధులై ఉంటారనమాట ఇకపోతే ఈ మాస్క్లు గురించి చాలా మందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవాలా సో అదొక క్వశ్చన్ తర్వాత ఒకవేళ ఇంట్లో మనం ఈ మాస్క్లు అనేది దొరకట్లేదు మొదట్లో చాలా రేట్ కూడా వెళ్ళిపోయి ఎక్కువైపోయాయి అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సో మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయగలిగినప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక మనిషి తెలియకుండా అప్రయత్నంగా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన్ని మన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం కోసం మనం మాస్క్ ధరించి బయటకు వెళ్ళడం మంచిది సో అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళిపోయి సర్జికల్ మాస్క్లు అవి కొనేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకటి చాలా కాస్ట్ చాలా బర్డెన్ అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు తీయాలో తెలీదు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో మనం కనుక మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ కానప్పుడు మనం ఇంకొక పేషెంట్కి మనం కేర్ చేయకుండా మామూలుగా అంటే వాళ్ళకి వైద్యం చేయని పరిస్థితిలో మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే మనం ఇంట్లో కూడా మాస్క్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక క్లాత్ మాస్క్ అనమాట దీన్ని ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక క్లాత్ దీనికి నాలుగు తాళ్ళు నాలుగు వైపులా కట్టి దాని ముక్కు నోరు కవర్ అయిపోయేలాగా దాన్ని మనం వాడుకుంటే మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ మాస్తో మన యొక్క తుంపర్లు పక్క వాళ్ళకి పడకుండా పక్క వాళ్ళ తుంపర్లు మన మీద పడకుండా మనం డైరెక్ట్గా పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు రెండోది ఏంటంటే ఇది ఒక సర్జికల్ మాస్క్ ఈ సర్జికల్ మాస్క్ ఇది హాస్పిటల్ స్టాఫ్ వాడితే బెటర్ సో ఇది అందరూ వాడవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీరు క్లాత్ మాస్క్ కనుక కొనుక్కోలేని పరిస్థితి అంటే మీరు తయారు చేసుకోలేకపోతే అప్పుడు ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం కుదరకపోతే అప్పుడు ఈ సర్జికల్ మాస్క్ వాడుకోవచ్చు ఈ సర్జికల్ మాస్క్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో మూడు లేయర్స్ ఉంటాయి ఇందులో బయట ఒక లేయర్ ఉంటుంది ఈ లేయర్ లోపలికి వెళ్ళి రాకుండా నాన్ అబ్జార్బింగ్ అంటే దేన్ని కూడా లోపలికి రానియకుండా చేస్తుంది అనమాట ఈ లోపల ఒక ఇంకొక పొర ఉంటుంది అదేంటంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి సెక్రిషన్స్ తేమ తర్వాత చెమట తర్వాత మనం మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చేటువంటి ఈ తుంపర్లు వాటిని కూడా దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది మధ్యలో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది ఆ లేయర్ ఒక ఫిల్టర్ అనమాట సో మనకి చాలా చిన్న చిన్నటువంటి క్రిములు బ్యాక్టీరియా వైరస్ అవి రాకుండా అది కొంత మటుకు కాపాడడం జరుగుతుంది ఇది ఇది రీజనబుల్ని గుడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది సో ఇది వాడచ్చు తర్వాత తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ఇది మన ఆరోజాల్స్ అంటే మన హాస్పిటల్లో ఉండి బాగా క్రిటికల్గా ఉన్న పేషెంట్ ఆ పేషెంట్కి మనం కనుక లోపల నోట్లో గొట్టం వేస్తు ట్యూబ్ వేస్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా వాళ్ళని సక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా పక్క పేషెంట్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు అలా ఉన్న పరిస్థితిలో అలాంటప్పుడు ఇది వాడాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఇది వాడవలసిన అవసరం లేదు ఇది చాలా కాస్ట్లీ తర్వాత ఇది అందరూ వాడేస్తే కనుక డాక్టర్స్కి నర్సెస్కి మిగతా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి లేకుండా జరిగిపోతుంది ఇది మనం మాస్కుల గురించి కొంత మటుకు అవగాహన ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొని అందరూ మాస్కులు అంటే అదే పనిగా కొనకుండా ఉండడం అది మనం మన హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్కి మనం కొంత మటుకు వాళ్ళ కోసం కొంత జాగ్రత్త పెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం అనమాట సో ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పేషెంట్స్ ఎవరు కూడా హాస్పిటల్స్కి రొటీన్ చెకప్స్కి రావడానికి అవకాశం ఉండడం లేదు అలాగే ఏ పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా అనేటువంటి ఒక డౌట్ ఒక సంశయం డాక్టర్స్లో కూడా ఉంది తర్వాత వీళ్ళు పేషెంట్స్ వస్తున్నారంటే వాళ్ళతో పాటు అటెండెన్స్ కూడా రావాల్సి వస్తుంది సో అప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ యొక్క ఉపయోగం లేకుండా అయిపోతుంది సో ఒకవేళ జనరల్ చెకప్ ఉన్నట్లయితే మీరు వీలైన మటుకు ఫోన్ ద్వారా డాక్టర్ని సంప్రదించవచ్చు తర్వాత ఇంకా డిజిటలీ శాలీగా ఉన్న వాళ్ళైతే స్కైప్ ద్వారా డాక్టర్ని సంప్రదించవచ్చు ఇంకొకటి కొన్ని చిన్న చిన్న ఇంట్లో చిట్కాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్మామీటర్ వాడడం ఒకవేళ చాలా అంటే ఇంకొంచెం చదువుకుని కొంచెం అడ్వాన్స్ అవ్వగలిగితే వాళ్ళ బీపీ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవడం తర్వాత బ్లడ్ షుగర్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవడం సో దాని రిపోర్ట్ని డాక్టర్ గారికి పంపించడం ఇలాంటివి కనుక చేయగలిగితే డాక్టర్ విజ
సేఫ్ గా ఉండగలుగుతారు సో ఈ రకంగా పేషెంట్ బెనిఫిట్ అవుతారు డాక్టర్ గారు కూడా సేఫ్ గా ఉండగలుగుతారు అంటే కానీ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ డెఫినెట్లీ ఆఫర్ చేస్తున్నారు వాటిని ఎవ్వరూ కూడా డిక్లైన్ చేయడం లేదు సో ఈ రకంగా మనం మన డాక్టర్స్ని నర్సెస్ని హెల్త్ కేర్ బర్డన్ మనం తగ్గించుకోవచ్చు సో ఈ లాక్డౌన్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడం మాస్క్ని వాడుకోవడం ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ కనుక మనం కరెక్ట్గా సిటిజన్స్ అందరూ పాటిస్తే భారతదేశం ఈ కరోనా పాండమిక్ నుంచి బయటపడి మనమందరం ఆరోగ్యంగా మళ్ళా ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా బయటకి తిరగలిగేటువంటి రోజు తొందరలో వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ